ನಮಸ್ಕಾರ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನವರಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕರಗತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡುವ ನವರಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ನವರಸಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಗಿಸೋದು ಅದು ಪಂಚ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಯಾವ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಬರೀ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ರಂಗಮಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನಗು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವಿರಳ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವ ಅತಿಥಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೂ ಬೇರೆಸ್ಲೇಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಶ್ವೇತಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಹೌದು ವಿಭಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ಕಾಮಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗ ಹೊಸತು ಇದೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುರುತು ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆರ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನ್ನಲನ್ನ ಹರಿಸಿದಂತಹ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಿವರು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಜೊತೆಯಾದಾಗ ಇವರ ಜೀವನ ಚೈತ್ರವಾಯಿತು ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇವರಿಗೆ ಯಜಮಾನನ ಸ್ನೇಹ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಳಿಯ ಜೊತೆಯಾದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯಿತು ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಅನಿಸುವಷ್ಟು ನಗಿಸುವಂತಹ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಜಪ್ಪನ ಮಗ ಗುಂಜಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಹೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರೈಸಿದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆತಾಗ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಚೈತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರೊಂದಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಸೂರಪ್ಪ ಅಂಬರೀಶ್ ರೊಂದಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜರು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರದು ಅಪ್ಪ ನಂಜಪ್ಪ ಮಗ ಗುಂಜಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೇಖಾದಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ತರ್ಲೆ ನನ್ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ಜಮಾನ್ರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಳಿಯ ತುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರೀತ್ ಸೋತಪ್ಪ ವೀರ ಮದಕರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆರ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೈ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರಸಿಕರಿಗೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಗುವಿನ ಖಚಗುಳಿ ನೀಡುವ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ವಾರದ
ಟೆನಿಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಥವಾ ಟೆನಿಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಟೆನಿಸ್ ಪ್ರೇಮಿನ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಅಂತ ಸೇರ್ಕೋತು ಸರ್ ಮೊದಲು ಗೋಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓ ಹೌದಾ ಏಕಲವ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಗುರುವಿನ ಬಾಣದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಲಿತಾನೆ ಕಲಿತಾನೆ ಹೌದು ನಾನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನಿಂತು ಅದನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟೆನಿಸ್ ಆಟನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆ ಟೆನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಸರ್ ಎಂ ಶಾಮಣ್ಣ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರವ್ರಿಗೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಣ್ಣೇರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು ಅವಾಗ ಕಾಡು ಹೌದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇನ್ನು ಆಗಂತೂ ಕಾಡಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಊರು ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಕಾಳೆ ನಗರಾರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಅಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿನಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದು ಸರ್ ಯಾರನ್ನ ತಾವು ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮೊದಲು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರೋಪಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಾರ ಬಂಡೆ ಜಾರ್ಕೊ ಜಾರ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಟ್ಟೊಂದು ಹೇಳುವೆ ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಹಾಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಹೋಗೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೈ ಕೈನ ಯಾರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜೋಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ಜೋಬಲ್ ಹಾ ಯಾರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವತ್ತೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅಭಿನಯ ಭಾರ್ಗವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಗ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮನೆ ಇತ್ತು ಬಹಳ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಎದುರು ಸಿಕ್ಕರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಣ ಅಂತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಕರಿತೀಯ ಅಂತಂದ್ರು ಅದು ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಒಳಗಡೆ ಓದ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣು ಸಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಕಲರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಏನು ಕಲರು 
ಇದು ಕರಿ ನಾಯಿನ ಬಿಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿ ತಾರೆಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೀಗಿತ್ತು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಳು ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಅಳಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಳಬೇಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಓಕೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಹದಿಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಹದಿಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಸೊ ಹಂಗಾಯ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ ಗೀಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋದು ಈ ತರದ್ದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಫ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಈ ಆರು ಮನೆ ಮೂ ತಬಲ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ ಆಂಜನೇಯ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗುಡ್ಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯಾಸನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೂರದಿಂದ ಒಳಗೋಗಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಹಣ ಹಣ ನನಗೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಕಣ್ಣಣ್ಣ ಹೇ ಹೋದಾಗ ಅಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರು ಹಿಂಗ್ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಳಬೇಡ ಇರಪ್ಪ ಅಳಬೇಡ ಇರು ನಾನು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ ನೀನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟೆನಿಸ್ ಕೋಚು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಸಮಯ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬರೆಯ ಬರೆಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಕೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿ ವಿ ಬೇಕ್ರಿ ಬರೀ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋರಲ್ವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮು ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏ ನೀನೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಯೋರು ಓಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಈ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಶೆಟ್ರು ಚಿಕ್ಕಪೇಟ
ಎದ್ದೊಳದೆ ನೀನೇ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ದಡ ಬಡ ದಡ ಬಡ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಇರಸ್ ಇವಾಗಾದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಗಳು ಅದೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಂಥ ಏರಿಯಾಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡ್ಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೈಟ್ ಫುಟ್ಬೋಗ ಅಂತಂದವರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂರನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತು ಈ ದೇವ ಬೇರೆ ಭಯ ಎದುರಿಸ್ಬಿಡೋರಲ್ವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿಸ್ಬಿಡೋರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಮೂರನೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇರೆ ಇದೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ರಂಗಭೂಮಿ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಸರ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾಕ್ ಸೇರಿಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇವತ್ತೇನು ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ ಇರೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ರಂಗಮಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಅವರು ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈ ಥರ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೂತಿದ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹುಡುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ರೋಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ಅನ್ನಗೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಅವರ ಮಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋಚ್ಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋಚ್ ಶಟ್ಲು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಕೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಅವರ ಮಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರು ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಸರ್ ನಾ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಶಾಮಣ್ಣ ಅವರೇ ನನ್ನ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಣ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನೋಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿವಸ ರಜಾ ಅವತ್ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಇಬ್ಬರು ಭಾನುವಾರ ಓದ್ವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೋ ಓದ್ವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ ನೀಡೋ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಪಾಸ್ನವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಎತ್ತ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಗ ನಾನು ಟೆಂತ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇನೆ ಪಾಪ ಇಂತ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಕಂಪ
ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಏನು ಖುಷಿ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗುಡಿಸ್ಲು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟಿ ವಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷದ ನಂತರ ದೂರದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಜರ್ನಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಈರಣ್ಣ ಏಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಳಗೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ದೂರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವಲ್ಲ ರಂಗಣ್ಣ ಅವರ ತಂಡ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಅನಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಅವರು ಈಗಲೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಹಾ ಹಾ ಹೌದು 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 ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾ ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ನಮ್ ಲಗೇಜ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಲಿ ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿನ ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಡ್ಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಗಾಡಿ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದವನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಈ ಇನ್ನೋ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ತೆಗ್ದ ಏ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊತೀರಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಅವನು ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೊಡೆದೋಯ್ತದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅದು ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆವತ್ತಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಎ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಿ ಸುರೇಶ ನನಗೆ ನನಗ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಹನುಮನ್ ನಗರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂರು ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ನನಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಾನೆ ಪರಿಚಯ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದ ವಿನಿಶ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಧ್ವನಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓದ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಓದೆಯ ಅಂತಂದ್ರು ರಂತ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನಾನು ಏನಾರು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಧ್ವನಿ ಬಂತು ಅರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೆ ಧ್ವನಿ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸು ಒಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರು ಯಾವಾಗ ಆ
ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವನು ಅವನು ಇದು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ತಿನ್ನಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸರಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ಗಿಂತ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಲರ್ ಫೋಟೋ ಅವನು ಹಾಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಕಾಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಎನ್ಜಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಹೌದು ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಫ್ರೇಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ನನಗ್ ತೆಲುಗಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ನಂಗೆ ಆ ಫೋಟೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ವೇಮ್ಗಲ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ಹಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಯೂತ್ಸು ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರಿಗೋ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳು ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇದೇ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದೇ ಇದು ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತಂದ್ರು ಹಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋನ ತಗೊಂಡೋಗ ನಾನು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನೇ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಅಷ್ಟೆಂಟ್ ಆಗು ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಂದು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮಿಳ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಮಾತ್ಗೊಂದು ವಿರಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಕೇಳೋಣ ಈಗ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನಾಯಕ ನಟರು ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಜಲ್ಲು ಚಪಾಳೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಲನ್ ಬಂದಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಟ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಭಯ ಯಾರೇ ಹಾಸ್ಯ ನಟರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಓ ಚಾಕತ್ತಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಕಾಬಿಡಿ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಯಜಮಾನ ಚಿತ್ರದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂದ ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೊಂಬಿನಿಂದ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯಜಮಾನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ವಿಷ್ಣು ಸಾರು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ದ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ
ಗೋಕರ್ಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ವಾಯ್ಸು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಧ್ವನಿ ಅದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವೀರಮದಕರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗು ಸೊ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ವಾಯ್ಸೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೇಸಾಗಿ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಆಯ್ತು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಊರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಲಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಆದ್ರೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಪ್ಪ ನಂಜಪ್ಪ ಮಗ ಗುಂಜಪ್ಪ ಅದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹಳೆದು ಮತ್ತೆ ಈಗಿಂದು ಈ ರಿಯಲ್ ಧ್ವನಿ ಅದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮುಗ್ಧನ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಗ್ಧ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಭಾಳ ಕತೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವಳು ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುಳ್ಳು ಗಿಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಅಳೋದು ಬೀಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಳೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅದು ಆಕ್ಟಿಂಗು ನಿನ್ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನೋಡಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡು ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಗು ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗನ್ನು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾರು ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾರು ಹಾಡಿರೋದು ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಮರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಯನ ಗೆಳೆಯರಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಮರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು ಜಿಂತ ತಚ್ಚಿತ ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಆ ಜಿಂತಾತ ಸಾಂಗ್ ಸೀನು ಒಂದಿದೆ ಚಿಕ್ ಸೀನು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದೆ ಆ ಸೀನು ಪ್ಲಸ್ ಸಾಂಗು ನೈನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೈನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಡಿಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅದಾ ಅದೇ ಜಿಂತಾತ ಅದಾ ಜಿಂತಾತ ಚಿತಾಚಿತ ಜಿಂತಾತ ಜಿಂತಾತ ಚಿತಾಚಿತ ಜಿಂತಾತ ಅದು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಹಾಡಿರೋದು ಅದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ ನಾನು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹಾಡಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರೋದು ನಂದು ಈ ಸಂಪು ಪುಡಿ ಸ್ವೀಟು ತಿಂದು ನೆತಾ ನೆಗ್ರೇಟು ಈ ಸಂಪು ಪುಡಿ ಸ್ವೀಟು ತಿಂದು ನೆತಾ ನೆಗ್ರೇಟು ಬಟ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ
ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಿಲ್ಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರು ಗಲಾಟೆ ಗಿಳಟ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಎಂತ ಇದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದೇ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀರ ಹರಿದ್ವಾರ್ ಋಷಿಕೇಶ್ ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕಲಾವಿದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾದಮಯ ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಲಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣವರು ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಯಾರು ಗುರ್ತಿಡಲ್ಲವ ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರು ಹೌದಣ ಹೌದಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಿಕ್ಕೋ ಪೊಟ್ಟೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ನಾನು ಪೂಜಾರಿ ಗೆಟಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶೂಟಿಂಗು ಏನು ಆನಂದ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು ನಂಜನಗೂಡವರು ಹಾಸನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆ ಒಂದು ಜೀವನ ಚೈತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಾಗೆ ಶೂಟಿಂಗುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೂರು ಶೂಟಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಕ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನಾನು ಅಶ್ವಥ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ ನಾವು ಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಆ ಸಮಯ ಅಂತಂದೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು ನೋಡಿ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತಂದೆ ಏ ಆಯ್ತು ಬಿಡೋಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡೀತಾ ಇರೋಗ ಡೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಇಬ್ರು ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಅಭಿನಯ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ಅವಾಗ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿನೇ ಅವರಿಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಕ್ ಇಲ್ಲ ಡೇಟು ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೋರಿಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಶಿವ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘಣ್ಣ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಹ ನಟ ನಟಿಯರದು ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೆಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರದೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ರೇಖಾದಾಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ನೂರಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೇಖಾದಾಸ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೇಖಾದಾಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸೀನ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಕ್ಟಿ
ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಹ ನಟರು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಹಸಿವಾಯ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೆಲ್ಲೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಸೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಜೈಲಿನ ಅನುಭವ ಅವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಸೀನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಡೈಲಾಗ್ ಹಿಂಗ್ ಅಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಆಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮನ್ಸ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂದ ಯಾಕೋ ಕಂದ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಬಾರ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿತಾಯಿಜಿ ಹೋಗು ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಪಿತಾಯಿಜಿ ಬೆಲ್ಲು ಹೊಡಿಯಕ್ ಮುಂಚೆ ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಪಿತಾಯಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಹಸಿವು ಆದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಈಗ್ಲೂ ತಾವು ಈ ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಚ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಒರಳಾಡೋದು ಇರಳಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ಲೋ ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಂದ ಮಗನೇ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ಹ್ಞೂ ಏನಂತಂದರೆ ಏನು ಅದು ಅಂತಾರೆ ಹಾಲು ಕಣ್ಣ ಸಕ್ಕರೆ ಕಣ್ಣ ಹಾಲು ಕಣ್ಣ ನುಂಗದ್ನ ಹಾಲು ಕಣ್ಣ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಣ್ಣ ಅದು ನುಂಗದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂದ ತಟ್ಟೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಸುಂದರಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ವಜ್ರಮುನಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಹೌದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಥ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವರು ಬಾಲಣ್ಣ ಅವರು ಎಸ್ ಹೌದು ನೋಡಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಡ ಸೇರದ ಅಲೆ ಟೈಟ್ಲು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದೆ ಈ ತರ ಟೈಟ್ಲ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಅದು ದಡನೇ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಜೊ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರು ಬಾಲಣ್ಣ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಾಲಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರಿ ಟೆನಿಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅಣ್ಣ ಕತ್ರಿಗೂ ಪೇಣ ಡ್ರೈವರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಲಾ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡು ಟೆನಿಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಡ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಸಲ್ವ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ
ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಗೌಡ್ರು ಆ ತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ನೃತ್ಯ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ಗೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ತಾರಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಬಜ್ರಮುನಿ ಸರ್ ಬಜ್ರಮುನಿ ಅಣ್ಣವರು ಶಾಬಾಷ್ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಬೆಂತಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏಳ್ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಸರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ನಿಸ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು ಬಟ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಸಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೇರಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡೀ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂಥದ್ದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಡೆ ಹೋಲದ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಳಗೆ ಕೆಲವರು ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಏ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ರಂಗಭೂಮಿನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾನು ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೋವುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ನೋವನ್ನು ಅವ್ರ ಮನ್ಸೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಅಂತ ನಗುನೇ ತುಂಬಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಡೇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿನ ಒಂದು ಹೊನಲನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯವರೆಗೂ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ಋತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ವಿದಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ರಂಗಗೀತೆ ಸರ್ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕ ಬರಿ ಗುಣವಾದರೆ ನರಕ ಜನ 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಜನ ಜನ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕ ಬರಿ ಗುಣವಾದರೆ ನರಕ ಜನ 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಜನ ಜನ ಅಟೆ ನೆನಪಿರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನಾಟಕ ಬೇಗ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಜಾತ್ರೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ತರ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಂತೂ ಆಗಿದೆ ನನ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದು ಬಾದಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಶೋ ಆಗಿದೆ ಆ ನಾಟಕ ನೋಡೋಕೆ ಲಾಟಿ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಾಗೋದು ನಾನು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಕ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಗಿಸುವವರ ಹಿಂದೆ ನೋವುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಎಂತಹ ಮೇರು ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಚಲನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಂತರಂಗ ಅರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್